Hello everyone, welcome sa isa na namang bagong statistics tutorial. Sa tutorial na ito, pag-uusapan natin kung paano ba masasabi kung reliable ang scale, test, or measure na ginamit ninyo sa inyong research. Kasi madalas, alam naman ng mga researchers kung paano ba magsagawa ng comparison or correlation. Meron din ako mga separate videos for that, no? Pero maraming nagtatanong sa akin, paano ba i-co-compute yung tinatawag na Cronbach's Alpha or Cronbach Alpha Reliability, also known as Internal Consistency. Alright? So, yun yung ating pag-aaralan today. Bago tayo matuto kung paano ba i-analyze using um, software, alamin muna natin ano ba yung basics pagdating sa reliability. Well, according to the literature, para masabing reliable yung isang measure, yung ating conservative criterion dapat daw ay mas mataas sa 0.7 ang reliability ng isang test. No? Or kapag hindi umabot sa 0.7, at least yung ating relaxed criterion dapat hindi bababa sa 0.6. Kasi ang reliability ay correlated with error. Ibig sabihin, kapag mataas yung reliability, mababa yung error. No? Meron silang negative correlation. Habang mas reliable yung test mo, mas um, less prone to error ang isang test. Sa kabaliktaran naman, kapag mababa yung reliability ng test, ibig sabihin, mas mataas yung chance na merong tinatawag na measurement error. Kaya nga, gusto natin ng test na mataas yung reliability para yung error ay konti lang. No? So, yung reliability na maganda, typically 0 0.7, 0 0.8, pero mas maganda sana kung 0.85 to 0.9, Hindi rin naman masyadong maganda kung sobrang taas like 0 0.99, 0 0.98, or 0 0.97 kasi ang ibig sabihin nun ay baka redundant masyado yung pagkagawa ng items. Anyway, bihira lang naman yun ma-encounter. Typically, nasa 0 0.9 or 0 0.8 yung mga na-encounter ko when I do research. No? So if you need the citations, you can see them here no? in the references. So para sa tutorial na ito, gumawa ako na isang... Um, self-made na scale no for the purpose of this tutorial tinawag ko itong academic engagement scale tapos gumawa ako ng kunyaring scoring manual niya so my tip is in order for you to know kung anong mga items yung mga magkakagrupo magkakasama paano ba iko compute yung score sa test na yan dapat meron kayong scoring manual sa mga ibang field hindi sila nagbabarrow ng test kaya ibig sabihin kayo mismo yung gagawa ng scoring manual ninyo Alright? Pero sa ibang mga field no, na nagre-research, nangihiram lang naman ng test from the literature, kaya dinadownload na lang or hinihingi na lang sa owner, sa developer, yung tinatawag na scoring manual. Alright? So, for the purpose of this tutorial, kunyari gumawa ako ng isang test, no, tapos may scoring manual na siya. And ano ba yung academic engagement scale na ito? No? So, this scale is a measure of academic engagement. No? Ikaw ba ay nagpa-participate sa school? To obtain the respondent's level of academic engagement, compute for the total score. Higher score means higher amount of engagement. And lower score means lower amount of engagement. Meron din siya mga subscales. So ano po ibig sabihin ng subscales? Ibig sabihin, under an academic engagement scale, may mga components pa siya. At yung academic engagement, nahahati pa pala yan sa dalawang subcomponents, engagement in synchronous classes or activities as well as engagement in asynchronous activities. At para makuha natin yung engagement sa synchronous, pwede natin daw i-add yung mga items na 1, 3, 5, 7, and 9. Tapos doon naman sa synchronous sa asynchronous naman, I mean, no? 2, 4, 6, 8, at 10. Okay? Pero sinasabi rin ng manual natin para makuha natin yung overall engagement pwede nating i-add lahat from number 1 to 10. So, kailangan bang kunin, sir, yung overall score for overall engagement or kung ano man yung minimeasure namin? I-double-check nyo muna if the manual will allow that. Kasi minsan, sabihin ng manual, hindi mo pwedeng kunin yung total kasi yung mga subcomponents niya hiwa-hiwalay. Para sa mga listeners natin na psychology students, yung Big Five, for example, yung Ocean, no? Magkakaiba kasi minimeasure niya kaya hindi mo pwedeng kunin yung total sa buong test ng Neopi R. You're just supposed to get the total per subscale, hindi yung overall total, no? 
So, may mga test na pwede mong kunin yung total ng lahat ng items. May mga test naman na dapat per subscale. In this case, pwede pareho. Pwede overall, pwede rin per subscale. No? So, at this point, papakita ko na sa inyo yung data. The software that I'm using is what we call um, Jamovi. Now, what I like about Jamovi is that free software siya that you can download from the internet. And at the same time, very easy to use. No? So, paano ko ba nakuha itong total engagement, synchronous, saka asynchronous? Ginawa ko na yan sa Excel ahead of time for those who are familiar with Excel. Yung sa total engagement, kinuha ko lang yung sum ng mga sagot from items 1 to item number 10. No? Items 1 to 10. Ginamit ko yung sum function ng Excel. Well, for synchronous naman, yung mga odd numbers na 1, 3, 5, 7, and 9, while sa asynchronous, yan yung 2, 4, 6, 8, and 10. Alright? So anyway, I will not cover anymore yung sa Excel kasi I would assume na at this point, meron naman kayong background sa Excel. Magpapatuloy na ako sa Jamovi para doon sa mismong reliability analysis na tinatawag. No? So sige, simulan na natin. Paano ba natin i-analyze kung reliable? Click on Factor. Click on Reliability. And then may new wind may pop-up window na lalabas dyan, or pop-up menu, no? not window. So first and foremost, pwede natin kunin yung reliability ng lahat ng items. No? So for that, pwede natin insert lahat ng items 1 to 10 into the right box by dragging or by highlighting everything and then clicking the arrow going to the right. No? Ayan, nakumpit niya na yung reliability and as you can see dito sa ating Results sa right side, no? papalakihin ko lang to ng konti. Yan ay 0.86 or 0.87 kung i-round off natin. That's already okay, no? mataas na reliability na yan. Okay, 0.87. Pero kung gusto niyo pa makakuha ng additional information about your test, sa baba nitong left side na menu natin, pwede kayo mag-scroll down. Usually, um, yeah, let's click on mean and standard deviation. So, anong binibigay sa atin yan, sir? Ibig sabihin yung average score, kasi itong scale na to, 0, 1, 2, 3 lang yung pagsagot, no? Kaya yung average na sagot nila ay 1.6. Yan. Yung standard deviation naman ay 0.627, no? Wala naman tayong hard and fast rule when it comes to interpreting standard deviation. Ang ibig sabihin lang nito ay kapag malaki yung standard deviation, mas kalat yung score, no? So, 0.6, uh, hindi naman siya masyadong kalat. No? Sakto lang naman. Next, um, dito naman, pwede natin i-check yung item statistics. I suggest na i-check ninyo yung Cronbox Alpha if item is dropped. So, ano pong ibig sabihin yan, sir? Ibig sabihin, kung i-delete mo yung isang item, anong mangyayari sa Cronbox Alpha reliability niya? Tataas ba or bababa? Remember, yung Cronbox Alpha ng overall test natin, 0.86 or 0.87. So, tingnan natin, pag dinilip daw yung number 1, yung reliability niya ay 0.85, in short, bababa siya. So, ibig sabihin, huwag nyo i-delete yung item number 1. No? Actually, tingnan natin yung buong scale. Paano ba natin masasabi kung pangit yung item? Masasabi natin pangit yung item kapag yung reliability ay tataas. Kunyari, magiging 0.9 or 0.89. No? Pero kung, nung tinignan ko lahat ng items, it appears na lahat ng items ay... Ano, kapag tinanggal mo sila, mas lalong bababa yung reliability. So, we can say na okay lang naman kung wala tayong tatanggalin. No? Lahat sila ay okay na items. Unless na lang, kunyari nakalagay, if i-delete natin yung item 10, the reliability will become 0.9. Ibig sabihin, pwede natin tanggalin yung item number 10 kasi nga, nakakababa siya ng reliability. Hence, kapag tinanggal natin siya from, from 0.87, yung reliability, tataas magiging 0.9, no? But in this case, lahat kasi sila okay, no? Ayan. Anyway, um, pwede rin natin i-click yung mean at yung standard deviation. Sa mga ibang field kasi pag nagre-research, gusto nila nakukuha nila yung mean per item. So ito, no? Makikita natin, no? Mataas yung mean sa item 8 tsaka sa item 9. Maraming nag-a-agree dyan. Samantalang sa item 10, maraming nag-disagree, uh, no? Point 0.9 lang, medyo mababa na no? compared sa iba. Ayan. No? So, very easy to use ang Jamovi, di ba? So, yan yung para sa overall reliability, 0.86. Okay na yan. O, mataas na number na yan. Magandang number na yan. No? 
So, medyo, pwede mo na siyang i-defend sa thesis defense mo, no? Na maganda yung reliability ng scale, no? Because it's higher than 0.7. Ngayon naman, paano naman, sir, yung by subscale, no? Kasi, kasi nga, gusto natin tingnan yung, yung tinatawag na synchronous, asynchronous, yung mga subscale. Kailangan may separate analysis kayo. At i-click nyo ulit yung factor, reliability ulit. Ayan. And then at this time, ano ba yung sinasabi ng ating manual once again? So kung nakalimutan ninyo yung distribution, I suggest balikan nyo lagi yung manual. So for a while, no? Sabi ng manual, yung doon sa synchronous activities, 1, 3, 5, 7, and 9. So lahat ng odd numbers, no? Okay, so yan yung ilalagay natin this time doon sa reliability analysis. 1, 3, 5, 7, 9. Kalimutan muna yung ibang items. So let me close this. Ayan. So this time, ang ilalagay lang natin, no? Items number 1, 3, 5, 7, and 9. No? I-drag natin to the right side. And look at this. Yung reliability niya ay 0.81. Maganda na rin yan, no? And um, for additional information, we can click on mean tsaka standard dev. Tapos yung same lang kanina, no? Yung runback alpha, mean tsaka standard dev per item, no? Ayan. Same lang do sa kanina, makikita natin pag nag-delete tayo ng item, for example, item 3, yung reliability niya bababa to 0.74. So, ibig sabihin, kahit isang item, wala tayong dapat i-delete. Kasi kapag lahat ito mas mababa compared dito sa overall na reliability, ibig sabihin, wag nyo silang i-delete. No? Magagandang item sila lahat. No? Ayan. So, ito yung reliability, hindi ng overall test, just to correct what I said earlier. Instead, yung reliability ito ng synchronous, no? Synchronous engagement. So, dito kasi sa latest na update ng Jamovie, pwede nang lagyan ng title, no? Lagyan natin, synchronous. Ayan, para hindi natin makalimutan. Alright, at least di tayo maka mawawala, no? Ayan. So, yan yung para sa synchronous, 0.81 yung reliability. Maganda na rin, no? One last analysis for a synchronous. Sa asynchronous naman, puro even, di ba? 2, 4, 6, 8, and 10. Ilagay lahat sa right box. Ayan. At, okay. So, this time, mas mababa siya than, ano, no? Asynchronous. Kanina, yung asynchronous, 0.81 lang. Yung synchronous naman ay 0.75, no? Sige lang. Tingnan natin yung mean, standard dev. Okay. And then, yung run box all 5 item is drop. Okay, so look at this. Tingnan nyo item 8. Kung tatanggalin daw yung item 8, yung Cronbach Alpha Reliability from 0.75 magiging 0.77. In other words, kapag dinilit ko item number 8 sa analysis, tataas yung Cronbach Alpha Reliability niya. Ganun yung implications niya, no? Anyway, per item, ito yung mean siya standard dev, no? If your advisor requires you to submit this, at least you know how to compute for it, no? Ayan. Maraming nagdi-disagree with number 10, no? Mababa lang yung mga score, no? Maraming nag-agree with number 8. Ayan. So now, um, itry lang natin, no? Tanggalin natin yung item number 8. Ano kaya mangyayari sa Cronbach Alpha ng subscale na ito, no? So to remove an item from the analysis, i-click nyo lang yung arrow na papunta sa left. Ayan, nawala na siya, no? Ayun, di ba? Yung Cronbach Alpha niya, 0.77, so, before kayo mag-delete ng item, mas magandang mag-consult muna kayo with your advisor kung papayagan ba kayong gawin yan or sasabihin sa inyo ng advisor or ng teacher ninyo na as is na lang yung scale, ibig sabihin wag nyo nang galawin. At least alam nyo yung mga alternatives ninyo. Kung sakaling mababa yung reliability, may mga items kayong pwedeng tanggalin sa analysis. Anyway, at this point, no, paano nyo siya ilalagay sa inyong, ayan, sa inyong Word document? no? So, pinaste ko lang yung mga output no this is already good overall reliability is 0.86 no so in report writing pwede mo sabihin the reliability the overall test reliability of the academic engagement scale is 0.868 or 0.87 which is well above the criteria set by Forner and Larker as well as Nanali and Bernstein at pwede niyo yung isight yung mga ito all right Tapos sabihin nyo, specifically, punta tayo sa reliability of synchronous, no? Specifically, the synchronous engagement subscale has a reliability of 0.81.
while well, the asynchronous engagement subscale has a reliability of 0.75. For the symbol, ito yung gamitin ninyo, yung alpha. No? Yung alpha na symbol, yung Greek character na alpha. No? So you must be wondering, sir, bakit mas mataas yung sa overall reliability no? nung lahat ng items compared dun sa mga subscale? Kasi by theory, ang sinasabi ay, the greater the number of items, the higher the reliability o sa Tagalog, mas maraming items, mas reliable ang test. Pero may downside din yan. Kapag masyado kang maraming items, ay nakakapagod siyang sagutan. Alright? So, that's it for our short reliability tutorial. I hope marami kayong natutunan sa tutorial na ito. And hope you will share this to your classmates at sa mga kasama ninyong nagre-research. Sa nasa tingin nyo, may matututunan sa video na ito. Thank you very much. See you next time.